Khoa Phúc tái xuất sau khi chi hơn 5 tỷ kéo chân, khuyên ai ăn no dừng mỡ hãy làm như mình. Cách đây ít ngày người hâm mộ thắc mắc khi kênh YouTube có 4,5 triệu người đăng ký theo dõi của Khoa Phúc đã hoàn toàn im ắng suốt một tháng nay. Việc biệt tâm khiến nhiều người tò mò về tình hình của nam YouTuber sau 2 tháng anh tuyên bố phẫu thuật kéo dài chân. Tài khoản mạng xã hội có 432.000 người theo dõi của anh chàng cũng không có thêm cập nhật gì mới. Bài đăng gần nhất vào thời điểm sinh nhật tuổi 30 với việc Khoa Phúc đưa ra kế hoạch sẽ mở lại nhà hàng ở Mỹ trong năm nay và dự kiến sang năm về Việt Nam mở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Động thái im ắng này của Khoa Phúc hoàn toàn đối lập với thời điểm anh công bố kéo dài chân. Ngày 20 tháng 6, Khoa Phúc bất ngờ trở lại trên YouTube sau gần 2 tháng tuyên bố sẽ từ bỏ kênh và giải nghệ. Điều đáng chú ý hơn cả, anh khiến cộng đồng mạng sốc bởi quyết định phẫu thuật kéo dài chân từ 1m65 lên 1m8. Từ đó, anh liên tục đăng tải các video mới với tần suất vài ngày một video. Nội dung chính vẫn xoay quanh hành trình anh phẫu thuật, đồng thời nói về việc sẽ khai trương nhà hàng tại Mỹ sau thời điểm dịch. Tuy nhiên, không để khán giả chờ lâu vào tối ngày 28 tháng 8, Khoa Phúc đã comeback với video mới với tiêu đề gây chú ý. Khoa Phúc tự kỷ vì đi như robot sau khi kéo chân, chia sẻ người Việt bị lừa ở Campuchia. Sau 2 tháng kể từ khi phẫu thuật kéo chân để có chiều cao lý tưởng 1m75, Khoa Phúc mới đây đã tự tin đi đứng và leo cầu thang mà không cần vật dụng hỗ trợ. Không những thế, anh còn có thể thoải mái tập thể dục để điều dưỡng sức khỏe. Mặc dù đôi chân đã hoạt động tích cực nhưng Khoa Phúc cũng tiết lộ dáng đi của anh hiện vẫn còn khá cứng nhắc, khập khẽnh, không khác gì robot và vẫn cần thêm một khoảng thời gian để quen dần. Anh còn có chia sẻ quay xe rất bất ngờ. Theo đó, Khoa Phúc nhắc nhở khán giả rằng chỉ những ai dư tiền và no rừng mỡ thì hãy làm vì quá trình này quá tốn thời gian và đau đớn. Để việc kéo chân này vừa tốn tiền vừa tốn thời gian thì mình nói thiệt, bạn nào dư tiền lắm ở nhà được ba mẹ nuôi ăn no ngập mõm, ở không rừng mỡ như Khoa Phúc thì hãy đi làm, chứ tự nhiên tốn thời gian mệt mà còn tốn tiền. Giờ mình kéo đùi xong cái kêu kéo thêm cẳng chân là mình thua, nói thật là mình bỏ chạy luôn sợ lắm rồi. Không những thế, Khoa Phúc còn khuyên những người có ý định muốn kéo chân thì nên suy nghĩ kỹ, để thời gian tuổi trẻ đi ăn chơi sướng hơn. Ví dụ bạn dùng 5 tỷ để kéo chân, thì bạn để tiền đó ăn chơi này nọ, mua xe, chạy, đi tán gái vui hơn các bạn. Tự nhiên mình không hiểu sao có giai đoạn mình bị tụt mút xong mình quyết định kéo chân. Được rồi, được biết tổng chi phí thực hiện ca phẫu thuật lên đến gần 2 tỷ đồng. Không những thế, theo nam youtuber chia sẻ, anh phải tự chi trả cho các khoản phí điều dưỡng với mức giá trên 100 triệu đồng một tháng. Nếu tính cả tiền thuốc, tiền ăn sinh hoạt thì mỗi tháng Khoa Phúc phải bỏ ra gần 500 triệu đồng. Khoa Phúc chia sẻ khoảng thời gian suốt một tháng qua không có thêm video mới là vì anh dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Không những thế, nam youtuber cho biết anh thường xuyên bị truyền thông Mỹ quấy dày vì họ muốn phỏng vấn anh về quá trình kéo chân. Tuy vậy, Khoa Phúc muốn giữ sự riêng tư yên tĩnh để điều dưỡng đôi chân sớm lành nên đã từ chối những lời mời đó. Ngoài ra, Khoa Phúc còn tiết lộ sắp tới anh sẽ đi đủ 50 bang tại Mỹ để làm những video review ăn chơi tại đây, sau đó sẽ về Việt Nam. Trên kênh YouTube đặt nút vàng video gần nhất trước đó cách đây một tháng được chính chủ đăng tải với tựa đề Chủ tịch Khoa Phúc 1m75 chuẩn bị khai trường nhà hàng lầu 23 tỷ ở Houston, Mỹ, bí quyết làm giàu. Video đạt hơn 1,5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Thông qua video, anh cho biết vì để mở nhà hàng Hot Pot 23 tỷ thì không đơn giản từ khâu thiết kế, đặt hàng, vận chuyển hàng hóa rồi thi công rất nhiều công đoạn. Cùng với tình hình kinh tế chính trị phức tạp trên thế giới nên hàng hóa bị chậm trễ không kịp tiến độ khai trương. Anh cũng nhấn mạnh về chi phí bỏ ra, tuy không khai trương được nhưng vẫn phải đóng tiền thuê mặt bằng, đóng tiền thuế mỗi tháng. Gần cả năm nay, hết cả 3 tỷ bạc ngoài tiền mua nhà hàng hơn 6 tỷ nữa, gặp ai mất tiền nhiều vậy, đã lên mạng, bô bô lên cho người ta thấy mình sang chảnh giàu có rồi. Nhưng mình thì khác, ai phá gì thì phá, ai nói gì thì nói, tôi cứ âm thầm set up nhà hàng. Đã vậy còn dành thời gian đi review nước Mỹ, rồi đi kéo chân review y tế Mỹ mà không than một câu nào về việc mất cả chục tỷ cho cái nhà hàng. Tính ra cả năm nay tôi đốt hơn 1 triệu đô la cho review YouTube, Hoa Phúc chia sẻ.